50 këshila për të bërë të pasur. Dëshira e gjdo kujt do të ishte të kishte një shtëpi të rehachme, një familje të shëndosh, një pun të mirë dhe të ardhura sa më të larta. Por të kesh të ardhura të mjaftueshme dhe të mos i menagjosh ato në mënyrën e duhur, do të ishte diçka negative. Të investosh për nevojat e tua personale, për të ardhurat familjar, apo për shkollimin e fëmive të tu, sigurimin e shëndetit, apo edhe për pleqerim që nga njëherë e mendojmë të largët, do vërtet pak taktik e zhuarësi. Për këtë në suplementin e sotëm në Tirana Observer, ju do të mësoni plot 50 këshila e mënyrat të efektshme për të pasuruar dhe për të kursyrë në mënyrë të leverdishme të ardhurat tuaja. Objektivi juaj duhet të jetë a i të kursyrit të parave dhe jo mënyra se si t'i shpenzoni ato. Gjithmon e më shpesh bizneset e reja po hapen gati pa asnjë lek të kursyrë duke marë hua në bank apo tek të një ori. Kur hap një biznes të ri, optimizmi është i lartë dhe mendojt se borgjet do të paguen me të ardhurat nga biznesi. Por, zakonisht duen muaj apo edhe më shumë se një vit për të pasur fitim. Kështu që shpejt mund të filojnë problemet, sidomos në rastin e një huaje bankare ku duhet të shluesh këstet periodike. Këshila e ekspertëve është që të kurseni sa më shumë para, që të keni mundësi për para se t'i hyni një biznesi. Mundësisht të gjitha shpenzimet për një vit. Edhe nëse do të keni të ardhura, për sëri do ju duen për shpenzimet qtes për të rritur kapacitetin apo dëtyrime dhe shpenzimet të paparashikuara. Disa këshila për ata që kanë para. Nëse doni të fitoni shumë, duhet që edhe të rezikoni shumë. Ndoshta fati ju ka përkëvelur dhe fitoni më shumë se sa shpenzoni, ose ndoshta sa po ju ka rënë në dorë një shumë e madhe parash dhe doni të investoni. Të derdë është parat e tua në një investim godja të madhë është veprim me mendë, vetëm se duhet të dishtë të jeshë gati për të tatë pjetat si kurse edhe të për pjetat. Nëse pranoni të rezikoni, ja ku janë 7 strategi që duhet t'i keni për asysh. Një përqendrohu Shumë lojshmëria në prodhim më qartë, portofoli i diversifikuar ose pasja e disa bizneseve një herazi është të rëndësishme pasi zvogullon rezikun por vjen koha kur mund të duash të zvogullosh gamën e shumë loj shmëris duke përqendruar një pjesë të madhe të rezikut vetëm në një sektor. Nëse kërkon të fitosh më shumë se sa mesatarja e zakonqme e arritshme, mënyra e vetme për të arritur është duke zvogulluar shumë loj shmërin, thot Jordan Kimo, president i Magnet Investment Group në Sëherba. 2. Meni Kredi Një mënyre shpejt është të marësh para hua për investimin tënë. Nëse hërboa kjo zakonisht bëhet në përmjet një logarie me përqindje nga një firmë ndërmjetse, por vendet të ndryshme kanë mënyrat të ndryshme. Tim Philips nga Philips Co., një firmë që menagjon pasurit në Portland, sugjeron se një huaj arsueshme është një mënyrë me të cilën klientët mund të rrisin fitimet e tyre. Por duhet të tregohen të kujdeshëm. Kredia të siel fitim nga para të cilat nuk i kishe fare, por siel me vete edhe një rezik të malë. Për dëruesit e huave me përqindje duhet të din se një rënje në vlerë e investimit do të ndikoje direkt të këpërqindje e huas duke siel nevojen për më shumë kapital. Investuesit që nuk mund të paguajnë, mund të falimentojnë. Trej gjuani okazionet Ashtu si thuet nga një shpreje amerikane, të duash më të dobëtin mund të duket e vështirë, por ndonjëherë nga kjo fiton më shumë. Për këta arsye Philips rekomandon që investuesit të kenë parasysh rastet e obligacioneve të huamarje si për sërë, obligacionet e nëzjera nga kompani që janë në prak të falimentimit ose aksione në bank që kanë vlerën e pronave të paluajqme. Përpichemi të gjejmë raste që bazohen të këntuita e fort dhe të këpërgjigje emocionale ekstreme. Kjo është e rezikshme sepse duhet të ketë një arsye sepse një investim është ka që lirë dhe nëse qmimi i ullët është një funksion dinjash dhe jo parimesh bazë, atëherë shlyrja mund të jetë mjaft e madhe. 4. Jo vetëm firmat e një ora Shumë investues ndjehen më të sigurt me diçka të një orë. Por fakti që del në treg në një emër të pa një orë nuk do të thot fare se investimi nuk ishte i mirë. Kimel rekomandon që investuesit të gjenë kompani të cilat rrisin të ardhurat me njëzet ose më tepër në vit duke rritur për qindjen e fitimit me pes ose më shumë. Vetëm pak kompani mund t'i përmbushin këto kritere, thot a i dhe është e vështir t'i gjesh. Duhet të pranosht të kesh edhe kompani që nuk janë shumë të një ora, thot Kimel. Fitimi që ato sielin sigurisht që të ngro më tepër se sa emri ndo një firme të madhe. 
në fund të fundit do një të bëni emër apo para. 5. Merë një parasysh malrat e konsumit të gjerë. Me një ekonomi botërore gjithnje e nëritje edhe kërkesa për malrat e konsumit të gjerë si vaj, pambuku e misri, do të vi në rritje. Investuesit e vejgjel mund të përfshien në kërkesen globale në rritje të këtyre malrave duke shkëmbyr fonde që do përfshin këto malra. India dhe Kina do të jenë kombe që do konsumojnë, thot Tiku. A i flet për projekte masive në infrastruktur në vendet në zhvillim dhe për përhapjen e tendences për të pasuruar nga njerës që kanë vuajtur gjatë në varfëri. Gjithshka flet për një rritje maramendese, thot a i. E gjitha kjo lidhet me planet a fat gjata. Qmimet e malrave të konsumit mund të jenë të pacendrueshme në planin a fat shkurter për shkak të kushteve të paparashikueshme atmosferike, luhatjeve të rritjes e trektis dhe shkëmbimeve. Investuesit në planin a fa gjatë duhet të tregohen të duruar në kapërcimin e vështirësive. Gjash studioje tregun. Sa më shumë të rezikosh, aqë më shumë pun do të kesh. Pasi të jesh me nduar mirë do të zbulosh më te për mundësi për të shtuar rezikun dhe gjithashtu edhe fitimin në kapitalin tuaj. Këshila e bosit të qelikut, Andrew Carnegie, ishte se s'ka problem nëse i fut të gjitha vezet në një sport për aqë ko sa e ruan sportën me mjaft kujdes. Kur mund të ruash shportën vetë është mjaft mirë, po kur nuk mundesh. Në këtë rast, Phillips u sugjeron këtyre investuesve të gjenë menagjer parash të cilët mund të studiojnë tregun e të zgjedhin investime. Shtat investoni me kujdes Edhe një gjë tjetër, nëse në kapitalin tuaj nuk keni pasurit të tila si blerje me leverdi, fitime nga tregjet e reja ose malat e konsumit. Ti ashtosh këto kapitalit të në mënyrë të matur mund të zvogëlloj rezikun e të rris fitimin falë mrekullis së shumë loj shmëris. Po japim një shembul, le të themi se pjesa më e madhe e parave tuaja janë në bonot e thesari, që është një investim mjaft konservativ. I vetmi rezik real në këtë rast është mundësia që inflacioni ose një rënje në vlerën e monedhës, në gjarje që ndodhin njëra pas tjetrës, do të prishte vlerën e fitimit nga bonot. Le të mendojmë si kur kemi marë 15 të këtyre parave dhe kemi blerë aksione në njësër kompanish në rritje në Evropë ose Azi. Atëherë a është rritur apo ka rënë reziku në total? Shumë profesionist në fushën e investimeve do të thoshin se ka rënë, ndërsa fitimi i mundshëm është rritur. Tet kap një fitimet nga punëdhën si juaj. Nëse ju e keni një pun dhe i përkushtojeni plëtësisht asaj, atëherë një pjesë të fitimeve tuaja, të pakten 6% investojini për kualifikimin tuaj. Si do mos në rastet kur ju merë një shpërblime nga pun dhe nësi juaj, duhet të investoni ato në diçka pozitive. Nëse nuk ju pëlqen të investoni për kualifikimin tuaj në pun, atëherë kontribuoni në një aspekt tjetër, sepse në këtë mënyrë të ardhurat tuaja do të investojen në diçka që do vlej për ju në të ardhmen. Nëndë grumbulloni të ardhurat Nëse ju do të doni të shpëtoni taksave dhe detyrimeve bankare, atëherë grumbulloni të ardhurat tuaja në kushtet e shtëpis. Në këtë mënyrë nëse ju doni lek kesh në dorë, atëherë do të keni shumë të lek për ti marë sa herë ju nevojitën. Nëse ju i kurseni të ardhurat tuaja, atëherë do të jetë një ndjesi pozitive që do të kuptoni me kalimin e viteve por nëse ju nuk doni që të keni lek kesh, por do të doni të depozitoni ato, atëherë drejtoni në për banka me interesat të leverdishme. Djetë kryoni një logari me interesat të leverdishme. Zgjidja me e zgjuar në ditët e sotme është për të hapur një logari me interesat të leverdishme për të ardhurat tuaja familjare. Në këtë mënyrë ju do të mund të tërhiq një interesat në rast në evoj dhe të mos dëmtoni depozitat tuaja. Në varsit të depozitave tuaja ju mund të fitoni dhe normat e interesit, qka do t'ju nëzis të risni depozitat tuaja. Depozitojni të ardhurat tuaja në një bank më interesat të leverdishme dhe të jini të sigurt se në këtë mënyrë do të keni gjithmon në kontrol pasurin tuaj bankare. Një mbëdhjet, si të pasuroheni me bizneset e reja. Zakonisht duen muaj apo edhe më shumë se një vit për të pasur fitim kurse sa më shumë para që të mundesh para se të filosh. Gjithmon e më shpesh bizneset e reja po hapen gati pa asnje lek të kursyër duke marë hua në bank apo tek të një uri. Kur hap një biznes të ri optimizmi është i lartë dhe mendojt se borgjet do të paguen me të ardhurat nga biznesi. Por, zakonisht duen muaj apo edhe më shumë se një vit për të pasur fitim. 
Kështu që shpejt mund të fillojnë problemet, sidomos në rastin e një huaje bankare ku duhet të shlyesh kështet periodike. Këshila e ekspertëve është që të kurseni sa më shumë para, që të keni mundësi për para se ti hyni një biznesi. Mundësisht të gjitha shpenzimet për një vit, pasi ka shumë mundësi që të mos nëzirni ndo një fitim të madhë për vitin e parë. Edhe nëse do të keni të ardhura, për sëri do ju duen për shpenzimet shtes për të rritur kapacitetin apo dëtyrime dhe shpenzimet të paparashikuara. 12. Bëj logarit mirë Mendo edhe detajet Mos merë me qira ambjente që nuk të nevojiten dhe mos punë so askën të cilin nuk e mundësi që ti apësh punë gjatë të gjithë orarit që do e paguash. Të marësh punonjës me kohë të pjeshme nuk është ide e keqe. Nëse mban shpenzimet në nivellet të ulta, atëherë gabimet që mund të bësh nuk do të kenë pasoja të pakthyshme. 13. Mbro pasurim personale Kur hynë në biznes zakonisht mban vetë për gjegjësi për të gjitha dëtyrimet që mund të lindin, si që mund të jenë taksat, kredia, qiraja, dëtyrimet për furnitorët dhe gjobat e mundshme. Për të paguar këto dëtyrime mund të humbësh edhe asetet personale, si makinën apo shtëpin. Por për t'i shpëtuar rezikut të humbjes e makinës apo shtëpis, është më e mira të kryoni një firmë me përgjegjësi të kufizuar. 14. Kupto si dhe kur do të arish fitim Duhet të shprejesh në disa fjali se si planifikon të nëzjerësh fitim. Duhet të logaris një kostot, inventarët që ju duen, pagesat për qiran, pagat e punonisve dhe një list me kostot të tjera shtes. Pasi të keni bërë logarit e shpenzimeve, mund të gjykoni se sa duhet të shisni në muaj dhe me qfar qmimi për të mbuluar shpenzimet dhe për të pasur fitim. 15. Shkruani një plan biznesi, s'ka rëndësi se sa të shkurëtër. Logaritja e kostove dhe të ardhurave të parashikuara është hapi i parë në një plan biznesi. Kryimi i një plani biznesi ju mundëson të përcaktoni se cilat do të jenë kostot e duhura dhe cilat janë strategjit tuaja të marketingut, pra si do të arini të shisni të klientët. Nëse nuk arini të shkruani do të në letër planet tuaja, do të akeni edhe më të vështirë akoma që t'i ktheni në realitet. 16. Kini kujdes konkurencen dhe jini vetë konkurent të ashpër Të jesh konkurent është pjesa më e rëndësishme në biznes. Për këtë duhet të një është konkurentet e tu të bësh një produkt që është e vështir ose e pamundur të imitohet, të prodhosh dhe shpërndash produktin në mënyrë më eficiente, të gjesh një vendodhje më të mirë ose të ofrosh një shërbim superior ndaj klientëve. Një tjetër gjë e rëndësishme është të reagosh shumë shpejt ndaj informacioneve të mara. Sa po të kuptosh se biznesi juaj përbalet me ndo një problem, duhet të bëni një plan për të zgjidur me njëherë. 17. Bëjni të gjitha marveshjet me shkrim Kontratat dhe marveshjet e tjera është shumë e rëndësishme të bëhen me shkrim dhe si pas ligjit. Kjo pas i marveshjet gojore apo më keq akoma në telefon është të vështirë për të mos thën e pa mundur që të provohen po ashtu është shumë e rëndësishme që të ruani të gjitha faturat, pavarësisht në qfar shumë e janë, apo sa i zënë me pun do të jeni. 18. Punësoni dhe mbani në pun njërës të mirë Qëlimi juaj duhet të jetë të punësoni dhe mbani në pun punonjës të shkëllqyrë dhe jo thjeshtë që të bëjmë punën e caktuar. Një punonjës konkurues dhe entuziast punon sa për 2 dhe ndonjëherë edhe 3 persona. Për këtë është shumë e rëndësishme që punonisit të besojnë se po trajtojnë në mënyrë të drejt dhe se biznesi juaj ka një të ardhme të sigur. Në të mbëdhjet të tregoni kujdes për statusin ligjor të punonisve. Bëj kujdes të registrosh në shtetë punonisit dhe të paguash sigurime. Kështu që punonisi do të punoj më i kënaqur dhe nuk do të ketë nevoj të lëviz në një tjetër vënd. Nëse bëni edhe një kontrat do të jetë shumë e vështirë për konkurencen që ta largoj nga ju po ashtu edhe detyrat dhe kushtet e punës duhet të jenë të përcaktuara qartë dhe të pranuara nga të dyja palët. 20. Paguaj faturat dhe taksat në ko Në biznes reputacioni është një aset shumë i rëndësishëm dhe për të ruajtur reputacionin është një strategi shumë e mirë që të paguani faturat në ko, ose edhe më heret nëse mundeni. Kështu fitoni besim të klientët, furnitorët dhe bankat. 21. Pasuroni logarin tuaj Edhe nëse jeni të rinjë dhe nuk keni të ardhurat të larta, fakti që ju mblidhni të ardhurat tuaj tregon se sa të ekonomizuar jeni ju. 
depozitimi i të ardhurave në një mas të caktuar do t'ju kryon të mundësin për të qenë të pavarur ekonomikisht në vitet e ardhshëm. Me kualifikimin tuaj, apo me punësimin e qëndrueshëm, ju do të mundni të rrisni depozitat tuaja, duke rritur shumën e derdur në logarin tuaj. Sigurisht që dëshira për të shpenzuar është e madhe, por fakti se fitimet tuaja janë të mbyllura në një logari bankare, ju pengon që ju t'i hargjoni jo në mënyrën e duhur. 22. Konsideroni koston e kolegjit Të fshini të gjitha të ardhurat tuaja në një logari bankare do të kryon të mundësin që një dit fëmije tuaj të mund të studionin në shkollat më të mira. Nëse gjdo prind do të mund të kursen të të ardhurat e duhura për shkollimin e fëmijëve të vetë gjdo vit, atëherë edhe ata një dit do të kthenin ato. Nëse të ardhurat depozitohen për shkollimin e fëmijëve atëherë ato nuk taksohen gjatë tërheqjes së depozitës. Një familje e mirë dhe me planifikim disi të organizoj të ardhurat e saj dhe të investoj ato në mënyrën e duhur. 23. Këmbeni valutën nëse duhet Jo të gjitha format e parave kanë të interesat të larta apo më sakt norma të njëta interesi. Atëherë nuk do të ishte as pak keq nëse do të kthenit të ardhurat tuaja në valutën më të leverdishme. Nëse do të depozitoni të ardhurat tuaja për disa vite dhe në varsi të zhvillimit ekonomik të vendit, atëherë nuk do të ishte as pak qudise si një dit ju të lumëtëroheni për zhidhjen që keni bërë. Do të mjafton të vetëm tërheqja e interesave në afatin e duhur për të mos cenuar depozitat tuaja, qoft edhe nëse i keni këmbyrë ato në një valut të caktuar, e cila dominon të regun. 24. Hapni një logari të ardhurash për shëndetin Të hapësh një logari për ruajtjen e të ardhurave për shëndetin tuaj dhe familjes suaj, do të ishte veprimi më izgjuar dhe më pozitiv. As kush nuk e di se si do vi e ardhmja dhe duhet të parashikoni gjithshka në një farë mënyre dhe të jeni të përgatitur për të përbaluar problemet dhe situatat e vështira në të cilat mund të ndodhemi. Sigurimi jetës dhe i familjes suaj është gjithmon një veprimi nevojshëm. Të kesh një pun të mirë të ardhura që përbalojnë shpenzimet në një farë mënyrë duhet të kryosh edhe një logari depozite, sa do e dobët të jetë ajo në filesa. Si të fitoni punën që ju bën më të pasur. Shpesher, mënyra e paracitis së dokumenteve apo cëvës ndikon mjaft në prezantimin e parë me punë dhënsin. 25. Si të afroheni të një kompani në të cilën doni të punoni, por nuk kanë djerë një oftim për punë? Mënyra më e mirë është që të kryoni njoje me punonjes të rëndësishëm të kësaj kompanie dhe të paracis një interes të vazhdueshëm dhe të bini në sy në njoje që kryoni se jeni mjafti interesuar për të punuar aty. Mos hezitoni të takoni edhe shefin apo menagjerin e burimeve njërzore. Mund t'i dërgoni dhe një letër interesi ku t'i tregoni personit të duhur se ju jeni interesuar për të punuar. Por mos u bëni i bezdishëm. 26. Qëfar të bëjmë që cëvja jonë të bjerë në sy? Në radhë të parë, ju duhet që të siguroheni që cëvja juaj të jetë e letë për të ledzuar dhe të duket e këndshme. Tregohoni të kujdeshëm, pasi shpesht së vëtë janë jo fort të kuptueshme. Ato mjaft herë kanë mangësi në informacion ose duken shumë të pabesueshme. Ju mund të përdorni edhe në gjyra ose loje shkrimi të veçanda. Por mbani parasysh se punëdhënësit janë më shumë të interesuar për përmbajtjen. Por gjëja më e rëndësishme është që në savë të shien qartë arritjet tuaja dhe aftësit që ju bëjnë më të përshtatshmin për vendin e punës që ju kërkoni. Mos e dërgoni kur të cëvën në anglisht apo në gjullë të tjera të huaja. Kjo do të kryoj bezdi dhe mendimin se ju keni në vlerësim për kompanit shqiptare dhe se paraciteni ati nga hali. 27. Cilat janë gabimet kryesore që bëhen kur shkruet një savë? Gabimi më i shpesh që bëhet në shkrimin e një cëvje është thjesht shkrimi një liste të punve të bëra më parë. Fatkejsisht, kjo metod dhe shkrimit të cëvëve është e shpesh në Shqipëri. Por përvoja e vendeve të përparuara të regon se nuk është i rëndësishëm vetëm fakti i pasje se një përvoje pune pra një kompanie të caktuar. Cëvëja duhet të tregoj arritjet që ju keni pasur gjatë punës në vendet të ndryshme. Thjesht fakti se ju keni punuar diku në një kompani dhe keni pasur një detyr të caktuar nuk do të thotë se jeni i kualifikuar për punën e re. Menagjeret dhe administratoret që meren me aplikimin dhe intervistat e punës duhet të kërkojnë arritjet dhe rezultatet e kandidatit pikërisht në punët e më parshme dhe të mos konsiderojnë thjesht punën.
Shpesh në savë shkruen gjera shumë të përgjithshme si për sërë shpreja e një ori të mira në kompjuter, nuk mjafton apo njoje e programeve bas të kompjuterit. Ju duhet të thoni programet që dini të përdorni ose aftësit dhe menajimit të rjeteve, mirë mbajtën e kompjuterve, një orit më të spikatura dhe ato që nuk i keni. 28. Si të kryon një rjet njërzish që të nëndimoj në qështit e punësimit? Ju duhet të përdorni i gjdo mënyrë të mundshme. Për këtë mund të ndimojnë miqë, familjarët, kushërind, ortakët e biznesit, ish shokët e klasës eti. Gjithashtu ju duhet të shfrydzoni gjdo situat që të takoni njerës të rinjë e të bini në sy. Rastet të tila mund të jenë trajnime, pun me kohë të pjeshme, pun vullnetare, pjesë marje në organizata jo fitim prurëse eti. Kur ju kryohen mundësi të tila, ju duhet t'i shfrydzoni në maksimum. Prezantoni vetën tuaj, lërini t'i kuptoni personit tjetër se qfar po kërkoni dhe pyeteni nëse mund të takoheni më vonë për të diskutuar për qështje të ndryshme për fshi punësimin tuaj. 29. Kush janë të mirat e të këqijat e punës me kohë të pjeshme, kur jeni në kërkim të një punë me kohë të plodhë? Punët me kohë të pjeshme ju ndimojnë që të zbusni problemet financiare gjatë kohës që ju kërkoni punë. Gjithashtu ju mund të kryoni njoje, por edhe të zhvilloni zotësit tuaja duke fituar për voj punë. Në qoftë se ju jeni me të vërtet të mirët, atëherë puna juaj me kohë të pjeshme mund të shëndërohet në një trampolin për të punësuar me kohë të plodhë. E vetëmja e me të është se puna me kohë të pjeshme ju merë kohë gjatë kërkimit të punës. 30. Si të silemi në një intervist punë? Gjithmon me ndoni si personi që po ju bën intervistën. Mbani para sysh që limet që ka ky person për marjen tuaj në punë. Ju duhet të tregoni që keni aftësit e duhura dhe motivimin për të punuar në atë dëtyre. Ju duhet të flisni edhe për përvojat tuaja të kaluara, aftësit eti. 31. Sa të sinqert duhet të jemi gjatë një intervist e punë? Sa më të sinqert që të mundemi. Por me kujdes që të mos jep një informacion që është kunder jush. Kjo varet edhe nga tipi i pyetjeve që ju bëhen. Në vendin ton, për gjithsisht, intervistuesit për punë nuk janë shumë shbirues. Por kjo mund të jetë edhe në dëmin tuaj, pasi nuk dalin në pahtë të gjitha elementet për jush që duhen për të fituar vendin e punës që dëshironi. Në qoftë se punë marësit janë të huaj, kujdesi duhet të jetë më i malë. Duhet pasur kujdes që të mos zbulohen gjëra të pavërteta. Kjo do t'ju bëjt të dukeni mashtrues edhe nëse thoni të vërtetën. 32. Si t'ja bëjmë kur na thonë, jetej për i kualifikuar për këtë punë? Kur një punë marës ju thotë që jeni te për i kualifikuar, shqetsimi i tyre është nëse me të vërtet jeni interesuar për atë vend punë. Një tjetër arsye është për të provuar motivimin tuaj për atë dëtyr, me gjithë se paga e privilegjet do të jenë më të ulta se ato që përshtaten me kualifikimet tuaja në tregun e punës. Në vend që të diskutoni për këtë qështje ju duhet të tregoni se shqetsimet e personit nuk qëndrojnë. Punë dhenë si tuaj të ardhshëm duhet të tregoni se ju jeni me të vërtet të motivuar dhe se pagesa nuk është gjëja më rëndësishme. Ju duhet të tregoni edhe se duke ju marë ju në pun, kompanis i rritet blira e saj. Kjo pas i rritet një nga asetet më të rëndësishme të një kompanie, cilësia e burimeve njërzore. Konceptet e zhvillimit të biznesit Më poshtë jepen disa këshilat të ekspertve të biznesit dhe ekonomisë që ju shërbejnë për kryimin dhe zjerimin e një biznesit të vogël. A i ju siguron një informacion të pachmueshëm për kryimin e mundësive dhe ju mëson se si të analizoni ambientin tuaj të biznesit për të bërë atë të punoj në favorin tuaj. 33. Blini një biznes egzistues Blini një franqiz, leje e posaqme, marëveshje ndërmjet prodhuesit dhe një pal tjetër që i jepet e drejta e posaqme për të trektuar malat apo shërbimet në fjal me të njëtin emër marke dhe në një teritor të caktuar kundrejt një pagese. Përdorni franqizëm për biznesin tuaj, identifikoni mundësit e biznesit tuaj aktual dhe identifikoni qëlimin kryesor të biznesit tuaj. 34. Përfitoni nga tregu Bëni që ndryshimet e tregu të punojnë në avantajin tuaj duke mësuar se si ti paraprini tendencave, të njini mundësit e rezultateve të biznesit dhe të kryoni malrat dhe shërbimet më premtuese. Zbuloni strategi dhe ide për ti përshtatur veprimet tuaja në mënyrë që biznesi juaj të përfitoj nga mundësit ose sfidat që mund të shfaqen. 
profitoni nga lëvizja e tregut, kapitalizohuni në një tendenc në rritje, profitoni nga modat e reja, mbuloni hapsirat ose mungesat e tregut, imitoni një produkt ose një ide të sukseshme, gjeni një produkt të mirë që ka dështuar. Transformoni një koncept nga një industri në tjetrën, shpikni një prodhim ose shërbim të ri, kryoni një kërkes treg, eti. 35. Ide të reja për prodhimin dhe montimin Ky seksion ju siguron ide dhe burime të shumëta për të vendosur mbi një produkt të përshtatshëm për të prodhuar si qështë, ose për të përmirsuar, recikluar, për të rritur ose imituar. A i gjithashtu të regon si ta paketojmë sa më mirë një produkt apo të paketoj atë me të tjerë për të qenë sa më komode dhe e leverdishme për konsumatorin, dhe si të sigurohemi që po të regtojt mirë në mënyrë që të ketë konkurencë dhe të shite. 36. Lokalizoni një mundësi patente Prodhoni dhe të regtoni si pas licencës, përmirsoni një prodhim ose shërbim egzistues, monto një produkt, ricikloni një produkt egzistues, bëhoni një furnizues, zëvendësoni importet, eti. Merni para sy shtregjet e mbetura dhe synoni një pjesë të vogël nga një treg i gjerë, shtoni blerën produktiv egzistuese dhe zëvendësoni materialet në prodhimet egzistuese. Gjeni përdorim për materialet e mbetura dhe kombinoni për bërësit, më pas paketoni ose që paketoni produktet egzistuese. 37. Bëhuni agent ose distributor Si një alternativ të një produktit të prodhuar nga ju, keni dhe opcionin e përqendrimit në blerje, shitje dhe trektim të diçka e tjetër. Ledzoni disa këshilat të dobishme se si të përfshieni në blerjen e shërbimeve dhe produkteve dhe më pas në shqitjen e tyre për përfitim nga njëherë duke përfshirë shpërndarjen në import dhe eksport ose në shqitjen e malrave dhe shërbimeve për logari, të prodhuesit ose distributorit kundrejt një komisioni ose tarife. Bëhuni agent distributor, shpërndarës dhe trektoni produktin e dikuit tjetër. Disa mënyra për të përmirsuar mirë që njën tuaj. 38. Mësoni një gjullë të huaj Ka shumë arsye për të mësuar një gjullë të huaj për udhëtime jash vendit, pun apo thjesht për të sfiduar vetën. Bashkëpunimi me të huajt në një biznes mund të ishte shumë efikas dhe me më shumë fitin nëse do të ishte i drejt për drejt. Gjullë të huaja janë plus për ju. 9. Ledzoni libra që ju nëzisin drejt ekonomis Kjo është një mënyre e mirë për të zhvilluar pikpamjet ndaj botës së biznesit. Nuk mund të jetë pa efekte pozitive libri i miljarderi Donald Trump si të bëhesh milioner. Naturisht libra të kësaj nature dhe këshilat e ekspertëve do të ishin të dobishme për të përmirsuar financat tuaja. 20. Zgjohu një herët Nëse qoj një herët do të jeni më energjik dhe më të freskët për të punuar apo si edhe i detë reja. Në fushën e biznesit pa dyshim që purjet e reja janë pozitive. Gjdo pun ka një kohë të caktuar në dispozicion dhe për këtë duhet të jeni të përpikt edhe korekt me punën. Përdoreni këtë kohë për të ecur apo për të ledzuar libra fërmëzues, rishyrtoni që limet tuaj dhe kryoni një vizion për jetën që doni. 21. Filoni një budget Një budget është një plan që logarit të ardhurat kundrejt shpenzimeve, kursimeve, investimeve dhe borgjeve. Ato nuk kam pse të jenë të ashpra dhe të komplikuara. Nëse e shini që një investimi juaj nuk po jep rezultatet e duhura, atëher të entoni të bëni një rebalancim dhe analiz të situatës. Mbase do t'ju vi një ide e re për të investuar në një fush me më te përfitim. 22. Reguloni jetën tuaj është e leth të pushtojni nga paregullësia, mendore dhe fizike. Reguloni ambientin tuaj fizik duke pastruar veshjet apo sendet e tjera që tashmë nuk ju duen. Shqitini apo falini Rëmuja mendore ka të bëj me projektet e pa përfunduara, programi njëshur apo njerëzit negativ që ju thajnë energjin. Mund të pastroni mendjen duke listuar gjithçka që ju turbulon dhe duke menduar mënyra për ti braktisur. 23. Studioni Studimi formal dhe informal ka me mira për fitime. Disa prej tyre janë, nëzitja e perspektivave në karier, zhvillimi i aftësive dhe një uria në subjektet të ndryshme, rritja dhe kënajsia personale. Studimet në fushën e menagjimit dhe financave pa dyshim që do forcojnë të kju idejnë e të qenit i kujdeshëm dhe të arini me sukses synimet e caktuara në fushën e biznesit apo aktivitetit tuaj. 24. Nisni një biznes Nëse një dit doni të bëheni një milioner, mund të merë një parasysh si të vetë punësoheni. 
Kjo do të vinte pas një analizet të detajuar jo vetëm të kushteve ekonomike në të cilat ju do të operoni, por edhe pasi të keni analizuar edhe ndryshimet e ekonomis, bursës, eti. Pa dyshim që rezultatet pozitive do të vinë më shpejt nëse ju do të kërkonin dimën e një ekspertit të fushës e ekonomis e veçanërisht biznesit. 25. Realizoni qëllime Shkruajni qëllimet që keni në të ardhme në afert, mesatare dhe të largë. Akti i shkruajtje së synimeve i bën ato më të lehta për të realizuar. Kjo do të kryon të tek ju ide në një synimi tek i cili duhet të ngulmoni vazhdimisht për të arritur qëllimin e dëshiruar. Dhe kjo për të përmirsuar financat për t'i dhenë fuqi dhe mundësi zhvillimi biznesit tuaj dhe si rezultat rritjen e mirë qenjes. 26. Jini kryues në biznes Të gjithë posedojmë potencialin për shpreje kryuese. Të siel është ide dhe prurje të reja në botën e biznesit është gjithmon pozitive. Nëse biznesi që ju drejtoni do të kishte një specifik interesante për klientët, atëherë rezultatet do të ishin më të larta. Pjesa më e madhe prej nesh besojnë se jemi kryues, por nuk dim si ta shprejim kryim tarim. Nuk kemi pse të pikturojmë një piktur për të qenë kryues, por kjo të regohet edhe në rutinën e përdiqme, për shembul ndërsa gatuajmë, bëjmë një prezantim në pun apo vishemi në një mënyrë kryuese. 27. Kërkoni për një rritje roge Nëse puna juaj nuk ju stimulon atëherë, ajo do të bëhe e mërzichme për ju dhe si rjedhim burim stresi. Shumë njerës ndjenë se paguen më pak se ajo që bëjmë. Por a kanë kërkuar ata ndonjëherë ndonjë rritje në rogë? Nëse edhe ju përfshieni në këtë kategori, sigurohoni që ta kërkoni në mënyrën e duhur. Sa më shumë të kërkosh, aqë më i lartë do të jetë rezultati i arritur. 28. Investoni i parat tuaja Investimi i parave është mënyra më e mirë për të përmbushur objektivat afagjata financiare. Êshtë shumë e lehtë të filoni të investoni, mund të filoni edhe me pak. Nëse do të investonit në rastin e duhur dhe momentin e përshtatshëm, kjo do të silte një mirë pozicionim të biznesit tuaj në tregun e përgjithshëm. Të investosh drejt është një mënyrë e sakt për të investuar parat në mënyrën më efikase dhe me ardhëmëri të sigur. 29. Rishyrtoni ditën para se të flini Jo gjdo dit, gjdo pune e bërë apo gjdo kontrat dhe nënshkruar do të ishte gjëja më e drejt që keni bërë. Diku mund të keni gabuar dhe kjo është njërzore. E rëndësishme është të kuptoni gabimet dhe të manovroni në mënyrën e duhur për t'i bërë ato të ndikojnë pozitivisht në biznesin tuaj edhe duke i korigjuar. Kjo do të jetë një mënyrë e mirë për të kuptuar nëse po e jetoni jetën në përputhje me qëlimet dhe parimet. Ky zakon është këshiluar më shumë nga Benjamin Franklin. 50. Siguroni të ardhura pasive Të ardhurat që siguroni nga puna juaj mund të jenë të nevojshme për të mbuluar shpenzimet të ndryshme të jetës së përdiqme dhe shpesh herë mund të dëgjojmë ankesa për mangësira. Por përpichuni të siguroni një burim pasiv të ardhurash. Një pron të lënë me qira. Të ardhurat pasive janë të ardhurat që nuk kërkojnë përfshirjen tuaj. Shembuj familjar janë qiraja që vjen nga një pron private apo nga një shpikje apo pun kryuese.